ഖന്ദക്ക് യുദ്ധം നടക്കുമ്പോ മദീനക്ക് ചുറ്റും കിടങ്ങു കുടിക്കപ്പെട്ട കാലം മദീനക്ക് ചുറ്റും കിടങ്ങാണ് മദീനയുടെ മദീനയെ ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി ശത്രുക്കൾ വരുന്ന നേരത്തെ കിടങ്ങു കുഴിക്കാൻ കുഴിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയല്ലോ ലോകത്തിന്റെ ഗുരു മുഹമ്മദ് വിധങ്ങൾ രണ്ടുവരി പാട്ടു പാടിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ മഴുവെടുത്ത് മൺവെട്ടിയെടുത്ത് മണ്ണ് കോരുകയും പാറ വെട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന നേരം വിശപ്പുകൊണ്ട് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ വയറിലൊരു ഭാരം കിട്ടാൻ വേണ്ടി രണ്ട് കല്ലുകൾ വെച്ച് കെട്ടി വയറിന് ഭാരം ഉണ്ടാവാൻ രണ്ട് കല്ലുകൾ പിടിച്ചു കെട്ടി ലോകത്തിന്റെ ഗുരു ഹബീബായ് നിബിതങ്ങൾ മൺവെട്ടിയെടുത്ത് മണ്ണ് കൊത്തിയെടുക്കുമ്പോ മഴുവെടുത്ത് പാറക്കല്ലുകളെ പൊട്ടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഹബീബായ് നിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് ചരിത്രം അത് തങ്കലിപികളാൽ രേഖപ്പെടുത്തിയല്ലോ അള്ളാഹുവെ തന്നെയാണ് സത്യം ലൗലല്ലാ പടച്ച തമ്പുരാനില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ മഹത്തൈന നമുക്ക് സന്മാർഗം ലഭിക്കില്ലായിരുന്നല്ലോ പടച്ച തമ്പുരാനില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹിതായത്തില്ല നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കില്ലായിരുന്നല്ലോ പടച്ച തമ്പുരാൻ പ്രതിഫലം നൽകുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിതത്തിൽ അഞ്ചു വക്ത നിസ്കാരത്തിന് സമയം കണ്ടെത്തുന്നതും ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹു ഉണ്ട് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ടല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കുമേൽ നീ നിന്റെ സമാധാനം ഇറക്കി തരേണമേ ശത്രുക്കൾ ഞങ്ങളോട് പോരടിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കാലുകൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകണേ അള്ളാ ഇതാണ് ഹബീബായ് നിബിതങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ സുഹാബികൾക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകുകയാണ് സുഹാബികളുടെ കാലുകൾക്ക് മനസ്സിന് കരുത്തു പകരുകയാണ് പടച്ച തമ്പുരാനെ നീയില്ലെങ്കിൽ ഹന്തക്കുണ്ടോ നീയില്ലെങ്കിൽ മദീനയുണ്ടോ നീയില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ സ്വതക്കയുണ്ടോ നീയില്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഈ ത്യാഗം നീയില്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് പ്രാർത്ഥന നീയില്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് നിസ്കാരം അതുകൊണ്ട് റബ്ബേ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ സ്വതക്ക ചെയ്യുന്നവരാണ് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ നിന്നെ നെഞ്ചിലേറ്റിയവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മേൽ നീ നിന്റെ സമാധാനം ഇറക്കി തരയണമേ ആത്മവിശ്വാസം നൽകേണമേ കരുത്തു നൽകേണമേ എന്ന് ഹബീബായ റസൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹലിവസല്ലമ തങ്ങളുടെ മനോഹരമായ വാക്കുകൾ മദീനയിലേക്ക് നിബിതങ്ങൾ കടന്നു വന്ന ഉടനെ പരിശുദ്ധമായ കുബ മസ്ജിദ് നിർമ്മിക്കുകയാണ് മസ്ജിദ് കുബ മസ്ജിദ് കുബ ഹബീബുന റസൂറുല്ലാഹി തങ്ങൾ ഹബീബായ തങ്ങൾ തറക്കല്ലിടുകയും ഹബീബിന്റെ കൈകൊണ്ട നിബിതങ്ങൾ മണ്ണ് കട്ടയാക്കി ഉരുളയാക്കി ആ വിശുദ്ധമായ പള്ളിയുടെ ചുമര് വാർക്കാൻ വേണ്ടി ഈ തപ്പന ഓലകളും കല്ലും ഹബീബായ നിബിതങ്ങൾ ചുമന്നു കൊണ്ടുവന്ന വിശുദ്ധമായ കുബാ പള്ളിയുടെ നിർമ്മാണം നടക്കുമ്പോ ഹബീബിന്റെ നാവുകളിൽ നിന്ന് വന്ന രണ്ടു വരിയുണ്ട് ത്യാഗമാണത് ത്യാഗം ഹബീബായ നിബിതങ്ങൾ ഹിജറ കഴിഞ്ഞു വന്നിരിക്കുകയാണ് ഹിജറ എന്നത് പതിനൊന്ന് ദിവസം മരുഭൂമിയിലൂടെ ഹബീബായ നിബിതങ്ങൾ ത്യാഗം ചെയ്ത് നടത്തി അത്രയാണ് ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് യാത്ര പോലെയല്ലാതെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം മരുഭൂമിയിലൂടെ പതിനൊന്ന് ദിവസമെടുത്ത് ശത്രുക്കളെ പേടിച്ച് ഒളിച്ചും പാർത്തും വന്ന യാത്രയാണ് ആ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് ക്ഷീണം മാറുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബായ നിബിതങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായ കുബാ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി കല്ലെടുത്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോ ഹംസ റബി അള്ളാവിന് ചോദിച്ചു നബിയേ നബിയേ അങ്ങ് പോയിരുന്നോളു നബിയേ നബിയേ അങ്ങേക്ക് പകരം ഞങ്ങളത് ചെയ്തോളാം നബിയെ ഞങ്ങളത് ചെയ്തോളാം അങ്ങേക്ക് എത്ര വയസ്സായി നബിയെ 
അൻപത്തിമൂന്ന് കഴിഞ്ഞില്ലയോ നബിയെ അങ്ങത് ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഹബീബ നബി ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് ഹംസ റതി അള്ളാഹുനോട് ഹംസ നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും ഏകദേശം ഏകദേശം ഒരേ വയസ്സ് തന്നെയല്ലേ ഇപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഹംസ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാനും പണിയെടുക്കാം ആ ഒരു ത്യാഗം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഹബീബിന്റെ നാവുകളിൽ നിന്ന് വന്ന വാക്കുകൾ നിരാശയുടേതല്ല പ്രതീക്ഷയുടേതാണ് പടച്ചവനെ നന്മയായ നന്മ മുഴുവനും പരലോകത്തിന്റെ നന്മയാണ് പരലോകത്തിന്റെ നന്മയാണ് നന്മകളിൽ ഏറ്റവും വലുത് അതുകൊണ്ട് റബ്ബേ എന്റെ കൂടെ ഹിജറ ചെയ്തു വന്ന മുഹാജുറുകളെയും ഞങ്ങളെ സ്വീകരിച്ച മദീനക്കാരായ അൻസ്വാരികൾക്കും നീ പാപമോചനം നൽകേണമേ ക്ഷീണവും പ്രയാസവുമെല്ലാം ഇവിടെ തീരുന്നതാണ് ആശ്വാസം പരലോകത്തിന്റേതല്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹബീബുനാ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മനസ്സിന് ഉറപ്പ് നൽകുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ആരും ഹലക്കന്നാസ് ജനങ്ങള് നശിച്ചു എന്ന് പറയല്ലേ ജനങ്ങള് പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് പറയല്ലേ ഈ സമുദായത്തിന്റെ കാര്യം ഇനി പ്രശ്നമാണ് എന്ന് പറയല്ലേ ഫഹുവഹുലഹും അത് പറയുന്നവരാണ് അവരെ നശിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് ലോകത്തിന്റെ ഗുരു പറയുന്നത് അള്ളാഹു നൽകുന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഹബീബ നിബിധങ്ങളും സുഹാബിമാരും ഒരു യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി ക്യാമ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ശത്രുക്കൾ എപ്പോഴാണ് വന്ന് ആക്രമിക്കുക എന്നറിയില്ല മുത്തിനിബിധങ്ങൾ സുഹാബികളോട് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് മഹാനായി മാം അബൂദാവൂദ് എന്നവർ സുനനിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻബുയിറ്റും പറയാൻ ഇൻബുയിറ്റും ലോകത്തിന്റെ ഗുരുവാണിത് പ്രവാചകർ സൊല്ലാഹു അലി വസല്ലം മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിന് ഒരായിരം ഉറപ്പ് നൽകുന്ന നിബിതങ്ങൾ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് ബലം നൽകുന്നവർ ആത്മവിശ്വാസവും ആത്മകരുത്തും നൽകുന്ന പ്രവാചകർ ഇരുളിൽ സുഹാബിമാര് വിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം അതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇതാ ബുയ്യിച്ചും ശത്രുക്കളങ്ങാനും രാത്രി വന്നാണ് നമ്മൾ ആക്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതാ ബുയ്യിച്ചും എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അതാണ് ശത്രുക്കളങ്ങാനും രാത്രിയാണ് ഭഗത്തച്ഛൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഓൾ ഓഫ് എ സഡൻ അവർ പെട്ടെന്ന് നമ്മിലേക്ക് ഇരച്ചു കയറുകയും ഈ രാത്രി ആർക്കും ആരെയും മുഖം കാണാതെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നേരത്താണ് ശത്രുക്കൾ വരുന്നതെങ്കിൽ സുഹാബികളെ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള സഹോദരൻ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാത്ത അവസ്ഥ വരും ഇരുട്ടല്ലയോ ശത്രുക്കളും വിശ്വാസികളും ഇടക്ക് കൂടി കലരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കൊരു ഷിയാർ വേണം നിങ്ങളുടെ നാവുകളിൽ ഒരു ഉച്ചാരണം വേണം എന്ന് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പറയണേ അത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടും ഇതെന്റെ സഹോദരനാണ് ഇരുട്ടിലാണത് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇരുളിന്റെ മറവിൽ ഈ വിശ്വാസി ജനങ്ങളെ അറുകുല ചെയ്യാനാണ് അവർ വരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് ഹാമീം ലായു അവരൊരിക്കലും രക്ഷപ്പെടുകയില്ല അവരൊരിക്കലും സഹായിക്കപ്പെടുകയില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പറയണേ എന്തിനാണത് നിങ്ങൾക്ക് വിജയമുണ്ടാകും എന്നതിന്റെ ഒരു സൂചനയാണത് നിങ്ങൾക്കാണ് വിജയം ശത്രുക്കൾക്ക് വിജയമില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണേ എന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ഹബീബുന റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പഠിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകളും ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ വാക്കുകളാണ് യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ രണ്ട് സാധുമാരോട് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസമുണ്ടായാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രതിസന്ധിയോ അപകടമോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്നത് വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഷെയർ ചെയ്ത് ജനങ്ങളുടെ മനസ്സ് മുഴുവൻ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു മനസ്സിലാക്കണം നെഗറ്റീവിറ്റി കടത്തിവിടുന്ന വീഡിയോകൾ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നത് നിരാശ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളാരും പ്രചരിപ്പിക്കരുതേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 
മഹാനായ മഹാനായ സാധുബന ഉപാദ ഇട്ട് ഇടുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഒന്ന് ചെവി തുറന്ന് കേൾക്കണമേ സുഹൃദാഹിതങ്ങൾ പറയുന്ന സാധുമാരെ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കുകയും ജൂതന്മാർ കരാർ പൊളിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ശരിയാണെങ്കിൽ അത് എന്നോട് മാത്രം വന്ന് പറയണം അത് എനിക്കറിയുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സൂചന തന്നാൽ മതി നിങ്ങൾ ജനങ്ങളോട് പോയത് പ്രചരിപ്പിക്കരുത് ഈ ന്യൂസ് നിങ്ങൾ ജനങ്ങളോട് പറയരുത് പാവങ്ങളായ വിശ്വാസിനികളും പെൺകുട്ടികളും ആൺകുട്ടികളും കൊച്ചുമക്കളും വൃദ്ധന്മാരും രോഗികളും അവരത് കേൾക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് പേടിയാകും ഒരു യുദ്ധം നടക്കുമോ എന്നവർക്ക് ഭീതിയാകും അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആരും ആ വാർത്ത ശരിയാണെങ്കിൽ ജൂതന്മാർ കരാർ പൊളിച്ചു എന്ന വാർത്ത ശരിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് ജനങ്ങളോട് പറയരുതേ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സിഗ്നൽ തന്നാൽ മതി അത് ഞാൻ മാത്രമേ അറിയാവൂ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ലീഡറാണ് എന്നാൽ പൊതുജനങ്ങളുടെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കരുത് ഇതാണ് ഇസ്ലാം പൊതുജനങ്ങളെ അവരുടെ അവരെ പാനിക്കാക്കരുത് അവരെ വേദനിപ്പിക്കരുത് അവര് വിഷമത്തിലായി പോകരുത് നിങ്ങൾ ആരും അവരിലേക്ക് ഈ ന്യൂസ് നിങ്ങൾ അവരിലേക്ക് അറിയിക്കരുത് നിങ്ങൾ കേട്ടത് ശരിയല്ലെങ്കിൽ ജൂതന്മാരും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള കരാറ് അവര് പൊളിക്കാതെ അതുപോലെ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് വാർത്തയെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ജനങ്ങളോട് പരസ്യമായി പറഞ്ഞോളൂ അവര് പൊളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് പറയരുത് അത് ഞാൻ മാത്രമേ അറിയാവൂ അവര് കരാർ പൊളിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവിടെ പ്രശ്നമില്ല ആ സന്തോഷ വാർത്ത നിങ്ങൾ പരസ്യമായി പറഞ്ഞോളൂ പൊതുജനങ്ങളോട് അല്ല അവര് കരാർ പൊളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പരസ്യമായി പറയരുത് നോക്കണം ജേർണലിസത്തിന് നിയമങ്ങളുണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നിയമങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിൽ ഇസ്ലാം എന്നത് നിസ്കാരവും നോമ്പും സ്വലാത്തും ദിക്കറും മാത്രമല്ലല്ലോ ദീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ ഏത് ഘട്ടങ്ങളിലും ഏത് പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാലും ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന് ഇടപെടാനുണ്ട് അവിടെ ഇസ്ലാമിന് നിയമങ്ങളുണ്ട് അവിടെ ഒരു വാർത്ത പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് പോലും ഒരു വാർത്തയുടെ ജനൂനിറ്റി നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വേദനയുണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പരസ്യമാക്കി പറയരുതേ എന്ന് മഹാനായ റസൂലുല്ലാ